3 y 6 minutos. Información de última hora. Resulta que vamos a hablar de, evidentemente, el avión. Todo el mundo, nunca mejor dicho, y ahora opinaremos. Está buscando los restos de ese enigma que ya parece increíble que se prolongue tanto en el tiempo. ¿Qué sabemos? Va a ser una crónica de Diego Marañón. Diego, compañero, buenas noches. Hola, Iker. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Eh, antes te voy a contar una cosa. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, se la ha contado JJ Benítez, ni más ni menos, a Javier Pérez Campos. Creo que sé por dónde vas. Exacto. Yo, de verdad, me entero de muchas cosas. Puedo decirlo, me ha gustado mucho conocer algunos casos... Y, y bueno, hacer este dossier ampliando un poco ¿no? la perspectiva del libro que por cierto nadie de planeta nos da a nosotros nada ni mucho menos, ni esto es una cuestión publicitaria, aunque estamos encantados de ni que... ni planeta ni Juanjo exacto, nada eh, estamos encantados de que, de que escuchéis esas cuñas por supuesto que vete dentro del planeta en milenio 3 pero nosotros desde luego nada estamos encantados del tema un tema que es interesantísimo y de aportaros un poquito de luz y vosotros a disfrutar si queréis del libro de lo que queráis nosotros siempre con la máxima libertad y sin ningún condicionamiento económico por supuesto pero resulta que Juanjo ha sido muy amable y a mí me, me llena de satisfacción porque incluso ha contado algunas cosas personales que nos han puesto un poco el alma en vilo, ¿no? Porque Juanjo representa, yo creo, que el último gran investigador mítico que hay en este país y nos hemos enterado, mmm, vía Europa Press, si no me equivoco, de que ha sufrido un intento de secuestro en México. Claro, Javi, evidentemente había que preguntarle por eso. Sí, de hecho, era la pregunta con la que abría la entrevista. Él acababa de llegar justo esa, pues unas horas antes de México, de su viaje a México. Yo llegaba con la noticia que había salido publicada en algunos medios. Se hablaba de una extorsión telefónica, pero no se daba ningún detalle más. Hablé con compañeros de prensa de Planeta también para intentar eh, saber algo más de toda esta información y ellos no, no sabían tampoco decir eh, más detalles. Por eso... Lo pues impresiona, fue... ¿eh? Impresiona, sí, 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 ¿eh? Porque no es solo una llamada de teléfono, ¿eh? Claro, es, es que al final lo que descubrimos es que la cosa era mucho más seria de lo que había aparecido en los medios de comunicación. Pues a las 3 y 9 minutos, JJ Benítez nos cuenta, Milenio 3, ¿qué le ha pasado en ese viaje hace apenas un par de días en México? Eh, la verdad es que ha sido un momento que podía haber llegado a mayores. Pero ¿cómo ha transcurrido? ¿Cuál ha sido la entretela? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Quién, quién le quería secuestrar? ¿Por qué esa extorsión? Él mismo nos lo cuenta. Fue un intento de secuestro en la ciudad de Guadalajara. Tuve un, una llamada telefónica a las 10 de la noche en el hotel el día 12. Veníamos del México del Distrito Federal y casualidad que cogí yo el teléfono. Nunca cojo el teléfono. ¿no? Entonces un tipo me, me dijo que era el gerente del hotel. Yo lo creí, claro. Y me instó a que... Eh, hiciera las maletas y saliéramos del hotel por seguridad porque según dijo había un operativo policial que estaba haciendo un registro del hotel buscando gente del crimen organizado entonces me pasó al comandante supuesto comandante de la policía y el tipo ya muy agresivo me empezó a, a decir que a ver cuál era mi número de celular y por qué no tenía celular y bueno una serie de historias que no me no me olieron bien y colgué. Y efectivamente llamamos a la policía y no había ningún dispositivo de nada, pero había gente que estaba, por lo visto, pendiente en la ciudad de Guadalajara y en otro sitio. Y en principio no pasó nada, pero vamos, en octubre del año pasado le pasó lo mismo a un grupo de músicos de Zarauz, que por miedo les llamaron por teléfono, les obligaron a salir a, a cambiarse de hotel con las maletas y lo secuestraron. Yo lo que sospecho es que alguien sabía que yo estaba allí, porque si no, no es sencillo que, que te pongan con una habitación, no. Y menos mal que alguien me, me protege, ¿no? Trajes del oficio, compañeros, pero ¿cómo está el patio, eh? ¿Cómo está el patio en algunos países también? donde hay que andarse con mucho ojo, ¿verdad? Te llaman de abajo del hotel, que es el gerente, y no te lo crees, igual bajas. Y sabiendo cómo está la situación de los narcos, de las decapitaciones, de las reyertas entre grupos, puedes bajar. Y entonces te encuentras con que los que supuestamente se hacen pasar por policías son los secuestradores. Sabían que un afamado escritor español estaba ahí, 
¿Cómo está el patio, Santi? ¿Es que no vamos a estar seguros en ningún sitio? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que la cosa está bastante complicadita. De hecho, los delincuentes cada vez están, están inventando nuevas formas de extorsión. El famoso secuestro virtual, que es lo que, lo que hacía referencia... Juanjo, eh, pues eh, está muy de moda, sobre todo en, en Sudamérica y Centroamérica. Y bueno, esperemos que sea una moda. Bueno, que, que leche. Eh, ya en España se han dado casos. Iba a decir, esperemos que no llegue a nuestro país. Sí, se, sí ha habido casos en nuestro país. Esperemos que no se, se extienda más. Bueno, hablando de conspiraciones, esto era un detalle simplemente porque Benítez en su tiempo se cuenta, la leyenda yo creo que es verdad, ¿eh? de que fue el primero en 1975 por lo menos a mí eso me ha encontrado en la editorial Plaza y Jané donde él comenzó a editar uh -huh. fue el primero que se inventó lo de la gira de firma de libros y de vender libros que nadie lo hacía en España y él, muy entusiasta, con su primer libro OVNIS, eso es la humanidad que había sido rechazado y después le dijeron bueno, publica primero esto sobre unas piedras raras en Perú fue el primero que junto a Galerías Preciados empezó a hacer giras Luego se ha popularizado. Los escritores no querían hacer giras. Eso de, de ir de punto en punto del país eh, les parecía absurdo. Como decíamos en una conversación clara, precisamente eh, los escritores... Hoy, hoy hay menos giras que nunca, realmente. Hubo un tiempo dorado. Y ahora mismo también el mundo editorial, tú lo conoces bien porque sigues escribiendo. Está la cosa muy, muy, muy delicada. Y ahora los escritores tienen que hacer prácticamente de todo, como cualquier eh, figura que quiere promocionar ¿no? su obra. Pero durante mucho tiempo, eso de las giras o eso de hacer firmas ante el público se veía como, por parte de los super bestsellers, como algo que era como bajarse al, al lodo, ¿no? Y no querían muchos, ahora imagino que quieren casi todos, ¿no? Claro, eh, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Y cosas que antes grandes figuras eh, rechazaban, ¿no? Por considerarlo algo... Eh, bueno, que no voy a perder mi tiempo en esto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo que estar escribiendo o haciendo otras cosas. Y ahora, pues, eh, se dan cuenta de lo importante que es el contacto con el público. Algo que, que siempre hemos sabido, por ejemplo, por compañeros como, como Javier Sierra, que tiene esa doble, esa doble eh, visión del tema, ¿no? Por una parte, él está eh, como escritor y también ha estado detrás en los medios de comunicación y sabe un poco cómo funciona todo esto. Yo creo que nuestro compañero Javier Sierra... Al que le mandamos un abrazo muy grande y un abrazo a su mamá, por cierto. Un abrazo a la mamá de Javier Sierra, muy, 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 muy grande, porque está en un trance operatorio y, y estoy seguro que, que va a ir todo muy bien. Así de toda la familia milenaria y su familia, pues le mandamos este gran abrazo. Pero Javier es un ejemplo clave de dedicarse al público, ¿no? Y de recorrer España y el mundo sabiendo que él tiene que ofrecer su producto también. Bueno, pues simplemente como aviso a navegantes, ¿no? Benítez fue el primero en España, que se sepa, que empezó con las giras de, de libros. Pero las giras, como hemos visto, tienen su peligro, su conspiración. Vamos ahora con otra conspiración, la que tiene a todo el mundo en vela. Yo creo, nos parece, compañeros, ya también va... Es tanto el cansancio en los días que incluso parece que, no sé, que no es como las primeras jornadas, ¿no? Diego Marañón, compañero. Bueno, pues si quieres vamos a hacer un repaso porque la Venga. verdad es que, como dices, el enigma sigue plantando cara. Recordarás, Iker, que el pasado sábado justo cerrábamos además Milenio 3 con la noticia que estaba divulgando la CNN de que agentes de policía se habían personado en los domicilios de los pilotos. Parecía que, a partir de ciertos indicios, que por cierto no fueron divulgados, se les consideraba de algún modo responsables de la desaparición. Bueno, horas después, el periódico británico Mail on Sunday revelaba que el piloto era supuestamente un fanático político que estaba apoyando obsesivamente al líder de la oposición de Malasia. Ya el lunes el presidente del Comité de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos, el republicano Mike Rogers, declaraba a la CBS que la tesis más probable en ese punto ya era que el avión se encontrase en el fondo del Índico. 24 horas más tarde el New York Times publicaba que la ruta del avión pudo ser alterada por el sistema informático y el Daily Mail especulaba ese mismo día en sus titulares con la posibilidad de que la última frase del copiloto, ese famoso de acuerdo buenas noches que ya comentábamos la semana pasada, pudiese encerrar un mensaje en clave o una especie de aviso de que algo no iba bien en la cabina. 
Por su parte, Andrew Brooks, que es analista aeroespacial, se preguntaba en declaraciones a la BBC dónde eh, estaba la Fuerza Aérea de Malasia en esos momentos, teniendo en cuenta que desde el 11S las defensas aéreas de todo el mundo están en un permanente estado de alerta ante la posibilidad de un secuestro y que precisamente en Kuala Lumpur están las Torres Petronas, que en un caso de esas características serían un objetivo claro. Bueno, el miércoles la NBC divulgaba que el avión había cambiado de dirección 12 minutos antes de que el copiloto se comunicara por última vez con el control en tierra. El jueves amanecimos, Iker, con una de las claves de la semana. La ABC difundía que Australia había localizado en el Índico y gracias a imágenes por satélite un par de objetos que mostraban pues, una especie de estructuras de hasta 24 metros de largo que podrían estar relacionadas con el vuelo desaparecido. El mal tiempo complicó muchísimo ese rastreo eh, que se ha dado por finalizado hoy mismo sin ningún tipo de resultado. Tras dos semanas y con un, como dices, con un obvio desánimo cayendo ya a plomo sobre todo el asunto, ayer leíamos nuevas informaciones en los medios que apuntaban que si finalmente se encontrara el avión, si, si se diera esa posibilidad, eh, sacar sus restos del Índico requeriría de una operación internacional de gran calibre, ya que en la zona donde están buscando tiene una profundidad media de unos cuatro kilómetros. Y para terminar, hoy mismo hemos conocido eh, dos noticias. Por un lado, el diario de Telegraph publicaba la transcripción de los últimos 54 minutos de comunicación del avión, una transcripción que, por otro lado, no aclara mucho, pero que gracias a nuestro compañero Guillermo León, si, si alguien quiere, está disponible para echarle un vistazo en los muros de la nave del misterio en las redes sociales. Y por otro, la BBC publicaba que un satélite chino habría localizado un objeto de 22 metros de largo por 30 de ancho al sur del último punto de del contacto del avión. Y como acabamos de escuchar en el boletín Iker, eh, justo cuando hemos empezado el programa, Fermín me pasaba un teletipo de Europa Press que dice que Tony Abbott, el primer ministro de Australia, acaba de confirmar que un avión de búsqueda eh, ha avistado esos restos en el Índico y que, entre otras cosas, parecen disti parece distinguirse un palé de madera o algo parecido. 3 y 18 minutos, pero objetivamente no sabemos nada. 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 Y esto yo, os lo pregunto, aunque sea brevemente, esto ya es normal. Es que esto, no. me parece que estamos ante uno de los grandes en, misterios de los últimos tiempos. En un debate de la CNN hasta se ha apuntado un agujero negro. Sí, Espacio es que temporal no que se haya tragado el avión. En serio, y además, gente de verdad, eh, si veis un debate que ha habido en la CNN, lo decían muy seriamente, que esto no era normal. Aparte, también han mencionado que, eh, no sé si al parecer, lo que son las cajas negras tienen un tiempo de emitir cierta... 30 días. 30 días, ¿no? Sí. Y que estos, claro, cuando se cumplan, ya va a ser casi imposible que se descubra absolutamente nada de este avión. Pues la verdad es que, bueno, los, yo he visto con cierta esperanza lo, lo de los restos, pero también hay que tener en cuenta una cosa. En el, el mar está lleno de basura. Claro, es lo que me decía justo ahora mismo Guillermo León, a saber lo que hay en esa zona del Índico que está sin explorar y que evidentemente ahora mismo se están agarrando clavos ardiendo. Lo primero que ven ya lo relacionan inmediatamente con posibles restos, pero es muy complicado. Estaba bueno, atragantando, sí, sí, me estaba atragantando. Estaba hablando de que hace dos días también dijeron que habían descubierto. El tema del avión es tan impresionante que. El avión, y al final eh, se dieron cuenta de que eran como grandes. Eh, mm. No sé, el, algo que sueltan los barcos de esto que llevan mercancías, que se hayan podido caer de algún. Sí, algún contenedor o. Exactamente, contenedores gigantescos que pudieron ser confundidos por los satélites y que verdaderamente eran esos, pero que no era nada claro, de, es que de la gente de, de un palé de madera. Tampoco yo sé si se asemeja a un, a un, fus, no sé, un fusilaje de avión, ¿no? Palé de madera. Si se puede encontrar un palé de madera o unos contenedores de, de, y que no se pueda encontrar un avión. Luego, tampoco es la primera vez. ¿Qué pasa? Eh, repasando esta semana un montón de casos, me encontré con uno especialmente curioso, que fue uno del 2003 en Angola. En 2003 en Angola fue más grave que todo esto. O sea, lo que pasa es que como no había pasajeros, no, no hubo alarma social y apenas se ascendió a los medios. Pero es que eh, del aeropuerto de Angola llegó un señor, cogió un, un señor desconocido, cogió un 727, lo robó del aeropuerto, un 727 de carga, y no ha vuelto a aparecer tampoco. Es decir, estas cosas han pasado. ¿Dónde están esos aviones? Pues nadie lo sabe. 239 pasajeros. Sí. ¿Qué habrá sido de ellos? Es que es increíble. Yo no sé si también las cuestiones más fantásticas empiezan a aflorar en medios que no solo sean los del misterio, Diego, no lo sé. O nadie se atreve a decir nada. 
Nadie se atreve a decir nada, pero la sombra de la conspiración continúa eh, todo el rato encima de este caso, porque, en fin, sabemos que, aparte de la información que se ocultó en los primeros días, eh, por ejemplo, esta semana también conocíamos, Iker, que um, un responsable de Malaysian Airlines eh, había negado en un primer momento, al parecer, que el avión llevase baterías de litio eh, y ahora, hace un par de días, lo ha confirmado. Llevaba una especie de, de baterías de este material que son inflamables en el sector de carga. Así que toda esta serie de eh, desmentidos para que luego parezca confirmarse lo que lo que apuntan algunas informaciones no hacen sino eh, aumentar esa especie de sombra conspirativa alrededor de todo ¿Y este ¿Y había algo nuevo sobre la famosa compañía que se dedicaba a chips, que supuestamente había 20 plazas de ese avión con 20 científicos expertos en esos chips? ¿Se ha hablado de chips para la invisibilidad de aeronaves? No, eso, aparte de la información que teníamos al principio, que yo sepa, no, no se ha vuelto a... La, la pregunta, ¿será real la información? No, la información, la que yo traje, salía del Wall Street Journal, que... Oye, ya no se te puede fiar de nadie, pero por lo menos es un medio de, de reconocidísimo prestigio, ¿no? Pero, pero la verdad es que sobre ese caso, no, no, que yo sepa, ya te digo, no se ha vuelto a hablar. Imagino, Diego, que por último, como siempre, los familiares, los que esperan, los que siguen poniendo las siglas del avión en los aeropuertos de SMH370... Eh, no sé si siguen con esperanza, ¿no? Pero bueno. es que tiene que ser terrible. ¿Dónde puede...? O sea, no, 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 pin... no pintaba nada bien la semana pasada. Pues sí, imagino llegados, que después. Llegados a este punto, yo creo que la esperanza se ha desvanecido por parte de los familiares, de los responsables de la búsqueda, de los medios de comunicación. De como te podrás imaginar, la desesperación es total hasta el punto de que esta semana ya incluso amenazaban con una huelga de hambre ante la falta de información por parte de la línea aérea y del gobierno de Malasia. Cuando llega la desaparición, ¿no? que es como sí. una ruptura absoluta, sea de una persona, sea de una aeronave, y nadie sabe qué hacer, y nadie tiene pistas, y con tantas personas que desaparecen, por ejemplo, en nuestro país, y ocurre lo mismo, y se van acumulando los expedientes. Bueno, fijaos en, en el caso de la avioneta de Missoni, en la que viajaba ese miembro de la familia Missoni, del gran imperio de, de la moda, se encontró un año después... Y es una avioneta que más o menos siguiendo las corrientes era en teoría fácil encontrarla y encontrar los cuerpos un año después, con lo cual no hay que perder las esperanzas de que aunque pase tantísimo tiempo y para esos familiares sea claro terrible. En este caso se apuntaba a lo mismo, la posibilidad de un secuestro, la posibilidad de que alguno de los pilotos hubiera querido llevarse para pedir un rescate. Y, y en las final... redes sociales, como generador de leyendas permanente, como aparato generador de todo eso, se hablaba, y yo lo he escuchado y me ha llegado, se decían incluso eh, acontecimientos del orden del automovilismo, no sé por qué se había generado la leyenda de que iban a estrellar el avión contra el Gran Premio de Malasia y cosas de ese tipo, leyendas urbanas que van surgiendo que calan y al final no se sabe absolutamente nada. Y incluso fotos falsas en las que supuestamente habría aparecido el avión con Esto los, no lo conocía yo con los pasajeros a salvo Sí, en el Triángulo de las Bermudas incluso habían fotografías falsas que incluso esas noticias falsas eran utilizadas por algunos hackers pues para todo tipo de cosas, es decir, eh, los nuevos cibercarroñeros, ¿no? Increíble, es decir, personas haciendo gracietas con un suceso y o trampas, que, y, ¿no? Y pincha, cebando eso para que pincharas ahí y que entrara algún tipo de eh, publicidad sí. maligna o algún tipo de malware. La verdad es que Iker, eh, lo último que sabemos por parte del gobierno de Malasia es que han declarado que se están preparando para una búsqueda a muy largo plazo, ya no se habla casi eh, ni de días ni de meses, sino Madre que se plantean mía. un horizonte temporal incluso de años. Madre mía, gracias por la crónica, Diego, y la semana que viene yo espero tener datos, ¿no? Me parece increíble, estamos viendo un hecho forteano. Um, hay una reflexión muy interesante, ¿no? Y, es, y no es mía, ¿eh? es de, del investigador Fuentes, de Vicente Fuentes, y a mí me parece interesante, es si todos esos casos que hemos leído en los libros de Patrice Gastón, de Charles Berlitz, de tantos otros, si todos esos que pertenecen a las páginas viejas y amarillas de los viejos libros y por tanto nos parecen una cosa como menor, como para gente que, que fíjate, que lee libros, no nos quedamos unos cuantos en esto, ¿qué hubiese pasado si esos incidentes hubiesen ocurrido hoy? El mismo incidente, pero con la sociedad global de hoy. Tendríamos súper información, estaría todo el mundo pendiente, pero ocurrieron en otro tiempo. Un tiempo donde el mundo estaba mucho más fragmentado y donde todo era mucho más local. El caso de Malasia, quizá dentro de 50 años, si sigue habiendo libros, 
será una página más olvidada que otras personas que no lo vivieron lo verán con esa condescendencia la misma que nosotros ese gesto de algo lejano, casi legendario al ver otros expedientes X antiguos ¿no? Qué mm. curioso Diego, gracias por la crónica, compañero, como siempre un placer Iker Preparados porque lo que viene sí que pude dar cierto miedo, un miedo diferente. Ya decíamos que el asunto de los visitantes mezclaba inquietud, extrañeza y esperanza. Lo que viene ahora no lo sé. Es el momento de Santiago Camacho. Una profecía de la NASA, una fecha, 20 años, ¿será posible? Pues sí que los seres humanos somos criaturas orgullosas. Pensamos que nuestras obras, que nuestras civilizaciones, que nuestros imperios van a durar para siempre. Y no es así. Eh, la eternidad es casi una, una fantasía. Todos y cada uno de ellos. Nuestro propio planeta desaparecerá algún día engullido por el sol. El propio sol algún día estallará en un canto del cisne como una supernova. E incluso hay astrofísicos que dicen que algún día el universo se irá apagando una a una cada una de las estrellas en lo que llaman la muerte térmica del universo así que sí, nuestra civilización se acabará algún día eso es un hecho la pregunta es ¿cuándo? pues eh, el científico doctor Safa Motes Harry de la Universidad de Maryland en un estudio financiado por el Goddard Space Flight Center de la NASA eh, ha llegado a una conclusión terrible que eso puede ser inminente puede ser en el plazo de 20 años. Lo curioso es que eh, él no hace sino ahondar en una serie de estudios que se llevan publicando desde hace 30 años. Hace 30 años eh, ya había gente que decía que la civilización industrial como la conocemos está abocada indefectiblemente al colapso. Lo que ha hecho el doctor Motes Harry es sencillamente hacer un modelo matemático para intentar predecir la evolución de ese colapso. Y de ahí ha venido esa conclusión, claro. Ahora, por ejemplo, la NASA está intentando desvincularse de ese estudio porque, quieras que no, es un tema que tiene ciertas implicaciones políticas. Estamos hablando del colapso de una civilización, del colapso de un sistema, el capitalista, y claro, la NASA se ha visto como ahí pillada y dicen, bueno, pues sí, nosotros colaboramos, dimos medios, tal, pero tampoco lo solicitamos, no era cosa nuestra. En definitiva, eh, están eh, intentando escurrir el bulto de un tema que ha levantado tremenda polémica en todo el mundo. ¿En qué se basa esta, esta afirmación tan atrevida? 20 años, tan poquito. Pues básicamente en el estudio de lo que ha sucedido con civilizaciones anteriores. Porque igual que nosotros ahora mismo estamos tan tranquilos, pues lo estaban en su día los egipcios, los mayas, los romanos, los persas, y eh, todos ellos pues vieron cómo su civilización acababa. Y siempre sucede, parece ser, de la misma manera y de un por medio de un proceso muy parecido cuando se da una especie de tormenta perfecta de factores que se conjugan todos ellos en una especie de singularidad que coinciden en un punto y en ese punto se tambalea toda la estructura social y eh, esa civilización acaba disolviéndose ¿Qué factores son esos? Pues, según señala el estudio, que se publicará eh, en una revista científica, Ecological Economics, eh, son varios. El clima, el cambio climático, eh, el crecimiento desproporcionado de la población, el sobreconsumo de recursos naturales, el colapso del ecosistema y las desigualdades sociales. Ese ciclo ha sido absolutamente recurrente en todos los eh, procesos en los que ha acabado una civilización. De hecho, señalaba que, eh, por ejemplo, la civilización romana no acabó eh, por culpa de los bárbaros. Los bárbaros entraron cuando la civilización romana empezó a decaer. Eh, y generalmente, además, siempre hay una misma reacción por parte de las élites gobernantes. Entrar en negación. Entrar en el proceso que llaman de los dinosaurios o de la huida hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que 
se, puede que se identifique el problema, pero para eh, intentar solucionarlo se vuelven a cometer los mismos fallos en mayor y mayor escala, precipitando precisamente ese final. Uno de los factores eh, que señala que es más crítico es lo que denomina eh, el rendimiento decreciente de la complejidad. ¿Qué es esto? La sociedad se va haciendo cada vez más y más y más compleja. Cada vez hay más factores, cada vez es más complicado el mundo. Fíjate, en una tribu de cazadores-recolectores de hace miles de años podía haber como mucho 10 roles sociales. Y a ver, una mujer que cultivaba, una mujer que curtía las pieles, un hombre que cazaba, un hombre que era el chamán, y así hasta pocos eh, desempeños. Ahora mismo hay un millón diferente de roles sociales diferentes que se pueden cumplir. Algunos de ellos no son productivos en absoluto. El tuyo y el mío, por ejemplo, Iker. Es decir, nosotros no producimos nada físico, no contribuimos en absoluto a... Eh, a, eh, a producir alimento o a producir bienes a nivel matemático somos bocas inútiles pero es más eh, cuanto más complejo se hace el sistema hasta llegar a cierto límite eso aporta beneficios pero cuando se supera ese límite el sistema se va haciendo cada vez más y más y más ineficiente cada vez hay más burocracias inútiles cada vez hay más gente gastando impuestos de las que los paga cada vez hay eh, más eh, posibilidades de que una pieza del engranaje falle todo el mundo sabe que por ejemplo, los aficionados a las motos, que las motos de antes eran auténticamente unas máquinas que no fallaban jamás porque tenían mecánicas muy simples. Ahora con piezas electrónicas, con ordenadores, con turbos, con refrigeraciones, etcétera, etcétera, es muy fácil que se averíe una pequeña pieza que dé al traste con toda la maquinaria. Pues eso precisamente es lo que se vaticina para nuestra civilización. Luego está posiblemente el factor del estudio de este científico que más ha inquietado a la NASA que es el que tiene ciertas implicaciones políticas, que es el que define como la, eh, a, el, la capacidad de acaparar recursos por parte de las élites. En todas estas civilizaciones resulta que eh, los recursos disponibles cada vez acababan en manos de menos y menos y menos personas. Y lo que dice es que eso está sucediendo ahora mismo con nosotros. Y ponía el ejemplo de que en 1980 el 1% más rico de los Estados Unidos tenía el 10% de la riqueza del país. A día de hoy el 1% de los estadounidenses tiene el 25% de la riqueza del país y esa curva sigue creciendo y claro, lógicamente cada vez más recursos acaban en menos manos y menos manos acaban consumiendo, acaban siendo activos en la economía y sobre todo crece el número de descontentos. Luego además hay síntomas, eh, la cultura entra en decadencia, eh, hay, en todas estas civilizaciones ha sucedido eh, bajan los índices de, de lectura empieza a aficionarse la gente a entretenimientos groseros empieza eh, la gente a eh, tener una eh, exacerbación a una exaltación del hedonismo porque sí aquello de las orgías romanas de las luchas de gladiadores de los banquetes interminables pues eh, Parece ser que también se está empezando a repetir en nuestra civilización. Y luego encima eh, hay cierta eh, atracción de vacío. A veces eh, cuando te asomas a, 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 una gran, a una gran altura parece que hay un impulso malsano por arrojarte. Pues también en nuestra cultura se puede ver eso. Eh, cada vez hay más y más obras de ficción que eh, relatan escenarios apocalípticos, cada vez hay más y más eh, películas, libros en los cuales desde una invasión zombie hasta un meteorito pasando por el cambio climático o cualquier otro factor, la gente se recrea con esa, con esa posibilidad y de hecho empieza a haber fenómenos como el del survivalismo que también conoce Javier Pérez Campos que eh, indican que hay una cierta predisposición a que eso suceda 
Así que simplemente lo único que ha hecho el profesor Motes Harry ha sido meter todas esas cosas en un ordenador, en un ordenador enorme, dedicar eh, muchas horas de, de, ese, de esa capacidad de proceso a hacer tabulaciones infinitas de datos económicos, de temperatura, de, eh, de oscilaciones de la bolsa, etcétera, 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 y hacer una línea de proyección en el tiempo. Y de repente todas esas líneas rojas, todas esas líneas de peligro, acababan en una fecha muy concreta, el 2035. En esa fecha, el sistema entraría en colapso y nadie sabe lo que sucedería después. Yo estaba escuchando muy atentamente, espero que la audiencia también, y veía una radiografía de cosas que ya están pasando. ¿no? En fin, me gustaría saber vuestra opinión. Milenio3 con número arroba cadenaser.com y la nave del misterio mientras nos enviéis vuestras reflexiones porque el tema es tremebundo hombre, siempre son profecías más o menos agoreras, por mucho que sea un bot un ordenador pero lo que he ido deshojando aquí Santiago es que lo estamos viviendo, es como si fuese un eco que ya ha pasado otras veces ¿no? también es, hay que decir que estamos hablando del fin de la civilización no de la humanidad Exactamente. es decir, eh, nosotros ahora mismo estamos mucho mejor que los romanos en ciertos aspectos se puede que después venga algo mejor aunque dicen los, los historiadores que todo depende de cómo sea ese colapso si ese colapso es de una forma traumática con muertes con violencia, etcétera, etcétera lo que sigue después es una edad oscura la edad media, por ejemplo o la, o la baja edad media si eh, el colapso se produce de una forma diferente eh, puede que incluso dé lugar a una edad de oro Nunca se sabe. Bueno, este giro no ha dado mal, Santiago, porque si no muchas personas se iban a angustiar en exceso. Recogemos vuestros mensajes y ahora lo que hacemos es acudir rápidamente, por lo menos, a ese club de élite, club de élite, que el portero es Diego Marañón, el del acceso, o sea, es decir, él te abre la barandilla o te deja fuera. El Mazas. Sí, el auténtico Mazas del Club Milenario. De momento ha dejado de entrar a todo el mundo. Sí, es permisivo, es permisivo. Es ver, algún día tendría que decir, sí. usted no es uno de los nuestros. Estaría muy bien, Imagínate. imagináis el impacto. Hay Lo que muchas. ocurre es que hay un archivo B, hay un archivo B de personas que no han pasado el test. Entonces quizá un día saquemos eso a relucir. ¿Quién no ha pasado el test? Os imagináis a Diego, que el tío está ahí fornido, ¿no?, y está con su con su chupa, sus gafas de sol, tú pasas, tú no. <coughs> Hay un hombre del mundo del suceso. Dicen algunos que de tal palo tal astilla. Vamos a ver si pasa el test. Diego Marañón, en la cola un personaje que pide paso. Un personaje también con su humor vitriólico muchas veces, ¿no? Ahí lo dejamos, uno de los nuestros. Buenas madrugadas. Identifíquese, por favor. Francisco Pérez Caballero. ¿Qué tal? Eh, soy Paco. Paco Pérez Caballero, creo que estás más impresionado que nunca. Buenas noches. Desde luego, Iker. Es de esas personas que dan verdadero miedo. Es un hombre con una mirada absolutamente fría. Un poquito de perejil y un poquito de vino blanco para ah, que coja un poquito de, vale. de sabor, pero vamos, esto enseguida está. Te digo yo que lo que hace lo hace bien. Y eso es muy importante. Por desgracia, de esto no nos podemos salvar. Es de los momentos que más me han marcado en mi carrera. ¿Eligió usted al misterio o el misterio le eligió a usted? Bueno, claramente el misterio me eligió a mí. Yo me dedicaba al mundo del suceso, aunque yo pienso que el periodista del misterio no es más que el antiguo periodista del suceso dedicado especialmente a, a eso que llamamos misterio. ¿no? ¿En qué ocasión lo ha sentido más cerca? Desde que estoy en Cuarto Milenio me he enfrentado muchas veces a situaciones eh, muy misteriosas, pero sin duda el lugar que más me ha impresionado es el sanatorio de Agramonte, donde tanto el cámara como yo teníamos muchas reticencias y no queríamos entrar. ¿Cuál es su enigma predilecto? El cerebro, sin ninguna duda. Indíqueme un lugar mágico al que siempre querría volver. Macondo, de querido Gabriel García Márquez, donde siempre que puedo regreso. ¿Y uno al que jamás regresaría? Bueno, yo como soy de la antigua escuela, creo que los periodistas no debemos dejar de ir a ningún sitio. Tenemos que ir donde nos manden. ¿Somos producto del azar y la evolución o hay algo más? Yo estoy convencido de que hay algo más. ¿Qué hay más allá de la muerte? Una nueva aventura. ¿Teme la llegada de ese momento? Bueno, eh, sí, eh, es inevitable. No nos queremos marchar, no queremos dejar lo que tenemos aquí, pero también estoy un poco excitado ante la posibilidad de, de ver lo que hay más allá. ¿no? ¿Supersticioso? No, para nada. 
¿Cuánto de herencia familiar hay en su vocación? Muchísimo. Yo realmente he crecido entre viejos periódicos y, lógicamente, pues eso acaba tirándote a la piscina del periodismo. Dicen que todos llevamos un monstruo bajo la piel. ¿El asesino nace o se hace? Es una mezcla de las dos cosas, sin ninguna duda. De ahí lo complicado de luchar contra el crimen, porque... El asesino no es más que uno exactamente igual que nosotros que lleva el mal dentro. No es fácil verlo. Sin duda tiene mucho peso también el entorno en el que alguien crece. ¿Cómo se puede explicar que ciertos asesinos en serie tengan un halo de atracción para mucha gente? Pues es muy difícil, pero yo creo que lo que nos pasa es que muchas veces ese mal que todos llevamos dentro y que controlamos gracias a la sociedad, pues nos tira y realmente sentimos atracción por eso que nosotros nunca llegaríamos a hacer, pero vemos que otras personas lo hacen con cierta libertad. Y eso nos atrae, aunque también nos horroriza. ¿Qué pasó en la cabina de aquel camión en el puerto de Somosierra? Yo pienso que, que el niño de Somosierra no iba ya en el camión y que una vez eh, sabemos eso, el resto de los, de los misterios pues, son muy fáciles de explicar. ¿Por qué le impresionó tanto el reciente caso de miedo a la propia casa en Herrera del Duque? Por la sinceridad, yo creo que una de las cosas que estamos olvidando en el periodismo de hoy es a escuchar. Nosotros, en Cuarto Milenio y en Milenio 3, sí que escuchamos a la gente. Creo que por eso se nos puede criticar o se nos puede alabar. Hay que enfrentarse al testigo siempre pues, con la mente lo más limpia posible. Y en este caso en concreto, la verdad es que me impresionó la honestidad con la que él hablaba. Sin ninguna duda, Carlos, el protagonista, tenía miedo a esa casa. ¿Por qué tenía miedo? Bueno, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Experimentó en primera persona con la P300. Basándose en sus propios resultados, ¿encuentra la prueba fiable? Me parece que es una herramienta. Yo creo que puede ser útil en determinados casos... Pero sin ninguna duda no es la solución a, a, a los casos más complejos ni es una herramienta nueva. Pensemos que desde el año 2000 se conoce y se utiliza en Estados Unidos y no se ha generalizado. Se ha utilizado solo de vez en cuando y nunca con el carácter que le queremos dar ahora de, de la máquina de, de la verdad. ¿no? ¿Está curado de espanto después de tantos años buceando en la oscuridad del ser humano? La verdad es que no. Al revés. Cada vez siento más miedo por lo que somos y por lo que escondemos. ¿no? Acaba de ser padre. ¿Le quita eso más horas de sueño que los temas que investiga? Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, me las quita y, y muy agradablemente, ¿no? No renunciaría a eso por nada. Así que dormir ahora mismo es una cosa secundaria. ¿En qué cree Paco Pérez Caballero? Pues yo creo que hay una realidad que no nos cuentan. Creo que estamos demasiado acostumbrados a pensar que ya hemos llegado a saberlo todo y sin ninguna duda tenemos muchas cosas en las que pensar y yo animo a todo el mundo a que no deje de hacerse preguntas porque es lo que nos hace humanos. ¿Cuál ha sido el fregado más grande en el que se ha metido? Bueno, he tenido varios encuentros en estos reportajes que, en los que, bueno, de vez en cuando hay personas que intentan evitar que salga una realidad a la luz o, o una noticia o una entrevista y sí que recuerdo algunas historias que es mejor no reproducir que desde luego han manchado la labor periodística que todos tratamos de hacer de la manera más limpia. ¿no? Siempre hay alguien que quiere evitar que algunas cosas salgan a la luz. Si piensa en su infancia, la imagen que aparece en su memoria es... Viejos volúmenes del, del caso, mi padre escribiendo en un PCW antiquísimo, monocromo, y bueno, yo soñando con algún día llegar a publicar algún libro, llegar a publicar artículos, llegar a hablar en la radio o salir en la televisión. ¿A quién le encantaría haber conocido? Bueno, yo pienso que las grandes personalidades dejan su, su legado, dejan sus escritos, sus cuadros, y están ahí para que las admiremos. Realmente, el hecho de conocer a... a alguna de estas personas que admiramos nunca me ha quitado el sueño. ¿A qué tiene miedo? Creo que el mayor miedo que tengo es a mí mismo. ¿Un libro y una película? Pues mira, un libro que acabo de terminar, La civilización del espectáculo, un ensayo de Mario Vargas Llosa, y una película, sin ninguna duda, mi película preferida, Amadeus, en la que podemos ver bien reflejado ese gran defecto de la raza humana que es la envidia. ¿Un pintor y un músico? Pues mira, un pintor, eh, para mí sin duda, eh, Francisco de Goya, y un músico... Enrique Bumburi, al que sigo desde sus inicios, empecé con Héroes del Silencio y siempre llevo en mis viajes el viaje a ninguna parte que considero su mejor álbum. Acabemos con un vicio confesable. Eh, no sé si es un vicio, pero es verdad que la semana no está completa si no he visto cuatro o cinco películas, así que supongo que sí, que sí es un vicio. Gracias por su colaboración. La identificación ha sido completada con éxito. Desde este momento puede considerarse de forma oficial y por méritos propios uno de los nuestros. Paco Pérez Caballero, Paquito para los amigos eh, De tal palo tarastilla Me ha encantado lo del PCW Amstrad Monocromo Y Paco Pérez Avellanes, plan tajanovista ahí Trabajando a todo para no sé cuántos medios Y la verdad es que Paco Está sufriendo una metamorfosis muy curiosa No No tiene nada que ver con el Paquito que llegó A cuarto milenio hace ocho años ¿eh? Alguien más racional Alguien que además 
era muy interesante el experimento de traerlo desde fuera del mundo del misterio como puro periodista de sucesos y que yo creo que además sobre todo yo creo que la paternidad también hace mucho amplía la conciencia si uno está en esa órbita pero muchos casos recientes que le han marcado profundamente que le han impresionado le han hecho comprender que existe el misterio atentos porque yo creo que en un par de semanas hay un exclusivón muy potente con momias en España que trae Paco Pérez Caballero y que es impresionante en fin, uno de los nuestros no cabía la menor duda un periodista de sucesos que al final ama el misterio dice que hay mucho más que azar y a mí eso que queréis que os diga me encanta rapidísimo porque hay muchos mensajes pero también está el milenio te responde siempre fundamental vamos allá hola, me llamo Susana llamo de Madrid y mi pregunta es la siguiente hace unas semanas Vi la película de Juan Cabestani, Gente en Sitios. Y sobre el final de la película hay una secuencia donde unas personas que están por la calle, son muchas, empiezan a mirar al cielo mientras se oye un zumbido. Entonces yo quería saber si sabéis vosotros si era intención del autor pues hacer referencia a The Hum, que es un fenómeno que a mí personalmente me interesa mucho. Pues eso, pues muchísimas gracias. Pues efectivamente, es una película donde al final se juntan varios de esos personajes, se escucha lo que parece el zumbido. Eh, yo he indagado un poco en el tema para saber si realmente querían hacer referencia a esto y fíjate, ya en la sinopsis eh, decían que esta película trata de mostrar los, las embestidas de lo extraño y lo caótico. Y lo más sorprendente es que efectivamente parece que han utilizado el fenómeno de, de Ham para representar un poco ese caos ¿no? que ocurre Es el a veces. debut del sonido en el cine. Efectivamente. Ah. Y la prueba de ello es que es en una de las redes sociales de la película, donde se incluían algunos vídeos de forma viral intentando eh, promocionar la película, de repente... Tú estás de productor, ¿no? Por lo que veo. Sí, totalmente. <risa> Aquí como con el libro de Juan no nos con nada. Fue increíble de ella, ¿eh? no, no sabía nada, no sabía no, nada. No, no, no. Pero eh, fíjate, decían, eh, ponían un vídeo del Ham eh, que aparecía, por ejemplo, una recopilación, el sonido de Kiev, el de Taos, y ellos metían un críptico mensaje. Solo decía, el ruido viene de ahí. Hola, soy Sergio y mi pregunta va sobre Masaru Emoto, sobre el experimento del agua, las imágenes que hacían del agua congelada y sobre todo sobre el experimento del arroz. Quería saber si lo habíais probado y si había surgido efecto. Muchas gracias y un saludo. Y tanto que lo probamos en su día, ¿os acordáis? Con Alberto Granados. Se pudrió todo. Sí, pero yo creo que sí que había cierta diferencia ahora. Sí, sí. A ojo de buen cubero. En más allá, lo, para más allá lo hizo David Zurdo, concretamente hizo también lo del agua, pero también lo del arroz y... Eh, se pudrió por igual por igual eh por Aquí igual y se quedó como una masa de moho y de Habría que, explicar... que era asqueroso que le estaba por la redacción bailando que había los y... no, no, pero baila... Baila... bailando o sea bailaba bailando solo directamente le salieron patas, le salieron patas. que era el asunto horrible. era da... decirle palabras hermosas y buena vibración sí, en la redacción muchas no a un voto a un bote de arroz <risas> y a otro exactamente igual no bueno, yo creo que lo de Masaru Moto es interesante, pero tiene mucha crítica también, ¿eh? El asunto de las figuras eh, en el agua, por ejemplo, con sintonías agradables, música de Mozart, el comportamiento de, de las moléculas del agua, aquello de, si no es cierto, qué, qué bonito sería, ¿no? Que fuese cierto, pero no sé yo, hay muchas críticas. No ha habido muchos trabajos nuevos que yo sepa de Moto ahondando en eso, ¿no? Así que nuestra versión es de una enorme belleza, porque yo que yo recuerdo a Goyo y Turregi, si no, si no recuerdo mal, de invitado como representante un poco de en moto en España que vino a Cuarto Milenio. Y es gente de un talante, pues esa gente, que yo creo que bastante luminosa y bastante maja, agradable, que viven en un ambiente que no tiene nada que ver con, con la búsqueda de, de lo material, ¿no? Y que hablas con ellos y les ves con una enorme paz. Eso pasa con mucha gente. Bueno, que lo de moto sea verdad o no, yo creo que seguramente, aunque no sea exacto, ha ayudado a mucha gente a proyectarse hacia mundos mucho más luminosos, ¿no? Pero realmente sobre los experimentos concretos tenemos bastantes dudas. Hola, milenarios. Mi nombre es Rubén y llamo de Santiago de Compostela. Quería preguntaros, en especial a Santi Camacho, sobre una droga llamada crocoil, si es real o es una leyenda, sus efectos y si conocéis algún caso en España. Un saludo y felicidades por el programa. Creo que es una droga 
cuyas imágenes parecían de leyenda urbana porque eran devastadoras antes. Y en España, no lo sé. Eh, no, en España, en España afortunadamente no ha habido casos. Hay circunstancias por las cuales no las hay. El cocodil se da sobre todo en los países de, del, del este de Europa, en Rusia. Básicamente son zonas donde hay eh, difícil acceso a las drogas convencionales y entonces los drogadictos empezaron a hacer sus propias recetas utilizando productos químicos y farmacéuticos que podían encontrar en cualquier tienda. Eso eh, hacía una droga tremendamente potente pero que, tenía, que tiene unos efectos secundarios devastadores parecidos, muy parecidos a la lepra, para hacernos una idea. Es decir, se caen eh, directamente, eh, se pueden caer los dedos, se puede caer la nariz, hay unas llagas y unas ulceraciones tremendas, se va comiendo la carne, sí. de ahí que se le llama el cocodrilo. La por, come carne también, porque las se... fotografías de, de quien ha probado esas drogas y, y son, son terribles, eso sí que es terrorífico. Ah, y yo no sabía que cocodrilo era porque te devoraba no, la carne. Claro, ese es el... Y eh, aquí no se, no se ha dado porque, bueno, una cosa muy muy sencilla, porque no es ningún secreto, España es la puerta de entrada de todas las drogas que entran en Europa, o de la gran mayoría, eh, la disponibilidad de narcóticos, digámoslo así, convencionales en el mercado negro es alta, con lo cual los adictos en este país pues no tienen que recurrir a esas mañas. En eso siempre estamos a la cabeza, es curioso, ¿eh? Buenas madrugadas, soy Maite de Córdoba y me gustaría saber si hay alguna información nueva sobre los documentos que presuntamente la CIA se llevó del despacho de Nikola Tesla cuando murió y si entre ellos se encontraban los planos de una máquina para provocar terremotos que presuntamente el gobierno de los Estados Unidos ha podido utilizar. Muchas gracias personaje que gana peso con el tiempo, que parecía que iba a quedar siempre marginado y que ya los científicos empiezan a reclamar y los ingenieros y los físicos, esa escena en la cual parece que le limpian todo de la humilde pensión donde está y guardan muchos documentos. Brevísimo, Santi, ¿qué hay de cierto? Eh, es completamente cierto, eh, Nikola Tesla eh, vivía en un hotel de Nueva York en 1943, creo recordar, es cuando fallece y no es la CIA, es el FBI quien, eh, agentes del FBI, quienes cogen absolutamente todos los papeles y todos los archivos y eh, se los llevan. Actualmente los papeles de Nikola Tesla siguen estando clasificados, a pesar de que eh, ha cumplido el tiempo suficiente para eh, el acta de libertad de información, sigue habiendo documentos clasificados y la máquina de producir terremotos a la que se refería la oyente era eh, el famoso, la famosa teoría o el famoso aparato de las ondas escalares eh, que eh, Nikola Tesla efectivamente eh, decía que estaba en condiciones de, eh, a través de un dispositivo pues generar eh, general temblores de tierra eh, a voluntad. La última noticia me parece magistral, le mandamos un abrazo, es un buen amigo, es ver, un seguidor del misterio. Yo sube ahí a cantar con él un ratito. Yo, yo me subiría, ¿por qué? Porque ahora sale de un ovni. En sí, México eso. saca un ovni gigantesco y en la rampa de lanzamiento aparece Bumburi como un ser casi adamskiano que saluda desde otro mundo. Es un proceso irrefrenable ya. Y imposible de evitar el misterio, la conspiración, todo eso. A ver, Chris y Robert, que nos están escuchando en la planta de maternidad del hospital Chagorrichu. De Hombre, Victoria. yo vivía al lado, Chagorrichu, sí señor. Pues mira, ahí están esperando que se está poniendo de parto. El nacimiento de mucha su primer suerte, hijo. Mucha suerte. Pues yo no sé la ganas que tiene esta mujer de escucharnos mientras está ahí con las contracciones. Bueno, si te las hacemos más amenas, pues <ríe> contribuimos pues, a ello. No, a ver, vamos rápidamente Chris, con la, con la música. Poco. Esto ha sido un rana ráfaga de Bumburi, siempre presente. Vamos a con nuestra música de Michael Field, esencial, buena energía máxima Eso para es. las bendiciones, ¿no? Sí, porque no saben qué es, si niño o niña, ¿eh? Lo que sea, bueno, seguro. Madre mía, anda que han estado yo por esa zona, ese barrio. Ah, creía y... que decías en paritorio. No, ¿no? incluso, <ríe> incluso haciendo investigaciones. <ríe> Como te lo digo, con mi amigo Borja Sagasti, con Héctor Arana, con mi primo Roberto Pérez, investigando por esa zona. En fin, ¿qué tiempos? Ahora el alarido atávico se abre paso en la noche. Hablábamos de una madrugada de diferentes conceptos del miedo, de lo sobrenatural, de lo que realmente nos impacta, nos angustia. Y ahora caminamos hacia la selva profunda del Perú. Porque no hace siglos, no hace milenios, sino hace bien poco, hace escasos cinco años, ya no se han cumplido, ocurrió una de las historias más terroríficas que yo recuerdo. Me impactó profundísimamente. Y desde el momento en que aquello se cerró en falso, 
desde el momento en que todo el mundo hizo un complot para no querer saber más desde el preciso instante en que medios y vaya usted a saber qué fuerzas se emplearon duro para que no se supiesen más datos yo tuve una pregunta una especie de, de interrogación constante en mi cerebro rebotando en las paredes de mi cabeza hasta que encargué a Diego Marañón que fuese un poquito más allá porque había algo, si queréis, de sabueso viejo que ya soy en el aspecto periodístico o por lo menos veterano con mucha experiencia algo aquí no huele bien en esta historia tan terrorífica que supera cualquier ficción en esta historia ancestral terrorífica, repito se han dado códigos que son tan potentes, tan coherentes que me extraña mucho que sea una mentira y durante cuatro años y medio he seguido pensando que todo el mundo cerró un caso terrible en falso y un periodista si se calla cuando cree que hay un caso terrible cerrado en falso está haciendo algo mal está yendo en contra de sus propios principios y ha llegado el momento y es esta noche de reabrir, de aportaros lo que hemos descubierto y creo que el instinto periodístico en este caso nos daba la razón, nos lleva por buen camino aunque sea un camino, repito, angustioso un camino oscuro, un camino denso, primario un camino donde las fuerzas de la naturaleza parecen casi demoníacas lo que vais a escuchar en Crónica de Diego es lo que se encontró en la selva de Huánuco en el año 2009 solo os pido mucha atención, por favor mucha atención a cada detalle hay algunas grabaciones que son originales del momento de la captura de los llamados pistacos que apenas se entienden pero si queréis luego lo repasamos y os decimos lo que decían pero no quiero cortar la magia de este documento de este reportaje, de esta crónica sonora cuyo objetivo es meternos en la selva en la zona de Sierra Selva por ejemplo cuando uno va a las fastuosas ruinas de Machu Picchu ve que hay unas montañas que nacen detrás de los templos ve que hay unas montañas altísimas escarpadas como dientes de sierra cubiertas por matojo y por verdor intuye que hay mundos y ruinas que todavía no han sido descubiertas y en algunas de estas zonas mucho más hacia el norte ocurrieron los hechos hechos que espantaron a todo Perú y a parte del mundo era imposible que en el 2009 nos encontrásemos con esta escena de los crímenes así ocurrió todo ...19 de noviembre de 2009... ...en los televisores de Perú parpadea la imagen de un rostro en medio de la selva... ...su discurso es vago y entrecortado... ...el país aún confuso... ...amanece con una única certeza... ...la de que algo grotesco... ...algo que va más allá de los límites de la comprensión... ...ha sido descubierto en medio de la selva de Huánuco... ...y acá va un río... ...va armado el tipo de... Y lo dejaron acá, chorreando. El cuerpo. Se trata de Marcos Veramendi. Acaba de ser detenido junto a otras tres personas en pleno proceso de destilación de grasa humana y está confesando ante la policía la técnica que lleva usando más de 10 años. Al frente de la investigación está el general Félix Murga, director de investigaciones criminales de Perú. Él es el encargado de dar a conocer el horror. Han manifestado cómo victimaban a las personas con el fin de extraerle en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla posteriormente en un valor de 15 mil dólares. La noticia causa un enorme impacto en la sociedad peruana y medios de comunicación de todo el mundo recogen con asombro los hechos. Los detalles de aquella rueda de prensa permanecen vivos en la memoria de Beatriz Jiménez, periodista y corresponsal de El Mundo en Lima. Como evidencia, eh, se presentaba allí encima de una mesa una botella de una gaseosa muy conocida aquí, un tacola, con una sustancia grasosa que el general señaló como grasa humana. También había como los ganchos de carnicer, una serie de instrumental que había sido incautado. Lo que se había encontrado era el tórax de una víctima colgada de, de unos ganchos y con una especie de mecanismo muy artesanal para extraer la grasa y también se había encontrado una cabeza, ¿no? supuestamente perteneciente a la misma persona. Los cortagrasas, que actuaban a modo de hermandad religiosa, seguían un macabro ritual que constaba de varios pasos. Escuchamos a Jorge Mejía, jefe de la División de Secuestros de la Policía Peruana. Contaban con un instrumento que tenía dos mandos, dos botones, y una vez que ubicaban a la víctima, 
activaban los controles y salía una wincha, un cable acerado que en la punta llevaba una especie de boomerang y ese boomerang decapitaba a las personas y el cuerpo definitivamente después de dos o tres segundos caía al piso. Tras decapitar y descuartizar los cadáveres, los pistacos colgaban a sus víctimas boca abajo en ganchos sostenidos por unos trípodes rudimentarios, fabricados con troncos recogidos en la selva. Después, encendían velas para que poco a poco el tejido adiposo gotease. La sustancia resultante era recogida mediante un sistema artesanal de embudos y alambiques. Mientras ellos estaban en su laboratorio, entre comillas, clandestino, las mamachas, algunas mujeres de ellos, se ponían, digamos, a rezar, a llorar por el alma de la persona que había fallecido. Es algo contradictorio, ¿no? Pero eso es lo que ellos dicen, que de esa manera trataban que el alma de esta persona sea salvada. En un primer momento, Octavio Salazar, por aquel entonces ministro del Interior de Perú, muestra su total apoyo y confianza en la investigación llevada a cabo por la Diringri. Pero lo real es lo que nosotros hemos expuesto. Parece irreal, indudablemente que sí, en pleno siglo XXI, que tengamos pues un tema de esta, de esta naturaleza. Es una situación compleja, difícil de creer, pero es la realidad. Sin embargo, está a punto de producirse un golpe de timón. El presidente de la región de Huánuco, Jorge Espinosa, entra en escena y califica la historia como una patraña. Se muestra indignado por lo que, según él, es una falsa información sacada de no se sabe dónde, que valida concepciones anacrónicas de viejos tiempos y que daña gravemente la reputación de la zona. Exige un desagrado. El ministro del Interior abandona entonces su apoyo inicial, explicando que en realidad todo se ha sobredimensionado. La historia, convertida ya en escándalo nacional, le acaba costando el cargo a Félix Murga, el oficial a cargo de la investigación. El director de la Policía Nacional, el general Miguel Hidalgo, confirma su cese en una rueda de prensa. De separar en el cargo de director de investigación criminal al señor general Félix Murga. Y hemos dispuesto que el señor inspector general del instituto, el general León, realice una investigación... La etiqueta de fraude cae como una losa sobre el asunto dejando el caso en entredicho ante la opinión pública. Los medios de comunicación de todo el mundo optan a partir de entonces por el silencio más absoluto, mientras en Perú solo unas pocas voces se alzan en defensa de la investigación policial y de la reputación del general Félix Murga. Una de esas voces es la de Remigio Hernani, exministro del Interior, que se atreve a hablar de presiones y de un cierre en falso del asunto. Hay una utilización política de los hechos que ha investigado la Iringri. La Iringri siempre ha hecho investigaciones eficientes. Tenemos todo el derecho de pensar de que puede haber sido inducido el general de alguna forma presionado. Mire, el general Félix tiene una trayectoria brillante, es un policía, un pesquisa de primer nivel. Apenas un mes después de los hechos, en enero de 2010, Félix Murga es nombrado responsable de la decimoprimera dirección territorial de Arequipa. En el acto oficial de su toma de posesión, aprovecha para reivindicar su trabajo en la investigación y augura sorpresas cuando se conozca la resolución judicial del caso. Si tienen acceso, vean mi currículum y sigan el proceso judicial de este caso y verán a ver eh, quién tiene la razón o quién mintió. Sin embargo... La aparente ceremonia del descrédito en torno al caso de los pistacos de Huánuco consigue su objetivo. Cinco años después, pocos son los que se atreven a dudar, tanto en Perú como en el resto del mundo, que aquella extraña noticia surgida en el corazón de la selva andina no fue más que una distracción perfectamente orquestada. Una cortina de humo para ocultar una serie de escándalos gubernamentales. Lo último que se nos dice es que aquel horror no ha sido más que un mal sueño, algo que simplemente jamás ha existido. El caso de los pistacos se habría tratado de una farsa. Según oficiales de la división policial del Alto Guayaga, la presencia de pistacos en la zona del Monzón es un hecho no creíble. De los originales creadores de Papá Noel sí existe. Y la premiada, el ratón Pérez que llevó su diente. Llega la sangría. Tres y diecisiete minutos, crónica perfecta de esta historia. Los titulares, los informativos, los telediarios en Perú, todo fue una broma. Y así, y es casi comprensible, muchas familias de Lima o de otros lugares respiraron tranquilas.
Esto, evidentemente, solo pasa en los cuentos de niños. Esto ha sido una simple pesadilla, una extraña invención. Y es que nos cuesta creer. ¿Os imagináis, queridos amigos de Milenio 3, que vosotros mismos, porque ha ocurrido, sois unos excursionistas que veis por esa zona de sierra de selva o de ceja de selva, y de repente un sonido a vuestra espalda, la wincha, un extraño artefacto inventado por esta misma hermandad, ocultos entre la maleza, entre los matojos, unos seres que desde luego causan terror y espanto, ¿no? Solo imaginarlos con su mentalidad también rudimentaria pero hábil para el crimen han generado una especie de aparato que lanza una hoja metálica y que decapita a la persona después los ganchos de carnicero los trípodes de madera muy ocultos en zonas de sierra a las que hay que acceder tras tres o cuatro horas de caminata desde el pueblo más cercano y se cuelgan los cuerpos y debajo el plástico y las mamachas casi chamanas de la zona hacen sus cánticos y la grasa va cayendo y eso sí el cuerpo sin cabeza, boca abajo casi como un decapitado loco del tarot en mitad de la selva en la noche está rodeado extraña tradición por velas de iglesia por cirios de iglesia y entonces se cuenta que a través del alambique se destila la terrible mercancía humana la grasa humana y esa grasa humana oh, cuidado aquí quizá está la clave cuando se intercepta, se dice que se vende para cosméticos, que se vende incluso para enviar a Europa, que se vende como material preciadísimo. Y justo ahí se corta la historia. Y como este eco que escuchamos, este eco propio de la selva del Perú, que amamos el Perú, pero que tiene sus conexiones, como todas las culturas milenarias, también con lo oscuro, con lo ancestral, con lo antiguo, sigue resonando. Nos daba la impresión de que demasiado terrorífico, demasiado coherente para ser una simple mentira. Diego, compañero, Hola, buenas Iker. noches. Buenas noches. ¿Y qué te has encontrado? Pues la verdad es que lo que me he encontrado es una grandísima sorpresa. No ya solo por comprobar hasta qué extremo se puede llegar la maldad del ser humano, sino también... Pues por ser testigo de lo conformistas ¿no? que podemos ser a veces con una simple opinión de alguien que, que sea lo que esperamos, lo que nos reconforta, lo cómodo, lo fácil, pues preferimos eh, tomar esa hipótesis y olvidarnos de todo lo demás, de todas las explicaciones que dan los eh, investigadores de un caso, eh, olvidarnos de todos los datos que aporta eh, pues este general que es cesado, o incluso eh, Jorge Mejía, que hemos escuchado en ese reportaje, ¿no? que es el jefe de la división de secuestros de la policía de Perú. Él mismo, Iker, al poco de salir a la palestra toda esta investigación, eh, bueno, defendía la honestidad y la profesionalidad de las investigaciones y se escudaba en una figura que va a ser clave en la reapertura de este caso. Si quieres, lo escuchamos. Se trata de una investigación muy profesional, una investigación donde hemos estado trabajando hace cuatro meses con un equipo selecto de acá de la división y donde involucramos este, para tener el soporte legal respectivo a la Fiscalía de la Nación, la misma que dispuso un fiscal ad hoc nos acompañe durante el desarrollo de todas las diligencias. O sea, que había un fiscal que estaba en aquella investigación. Se habló, Diego, por si no ha quedado claro, de que al ir descubriendo esos trípodes misteriosos, esos ganchos propios de película de terror, o sea, ni el terror más increíble ha llegado a este nivel, los laboratorios clandestinos y de restos de hasta incluso quizás 60 personas en el valle seco de uno de los ríos. Pero allí en esa investigación, de la que luego todo el mundo habla de segundas y todo el mundo se acongoja, por no decir otra cosa, y cierran, y todas las personas además dicen amén, se acabó, de aquí, de este horror no se habla más. Se cuenta que incluso las autoridades de Huánuco, de la zona donde esto ocurre, dicen que hablar de esto y la difusión mundial sería un horror para el turismo. Y parece ser que el turismo en este caso, yo no digo nada, puede más, tiene más poder que la realidad que se está viviendo ancestral y oscura. El fiscal estaba allí y el fiscal como persona en este caso clave no ha hablado mucho. 
pero tenemos sus declaraciones. Efectivamente, no es que no haya no es que no que haya hablado mucho, es que desde 2009 este fiscal no ha abierto la boca, no se ha pronunciado absolutamente en ningún medio eh, del mundo sobre este caso. Nadie le ha preguntado qué, qué hay de cierto o qué piensa él sobre toda esa campaña no orquestada y que apunta a que esto no era más que una eh, cortina de humo. Bueno, pues... En Milenio 3, después de cinco años, hemos querido hacer precisamente eso, irnos a, por el fiscal, eh, preguntarle a él y tratar de averiguar en qué punto se encuentra este caso a día de hoy judicialmente hablando. Y lo hemos conseguido, hemos conseguido localizar, hay que decirlo gracias a nuestra compañera Beatriz Jiménez, corresponsal del Mundo en Lima, que ha sido providencial para todo esto, hemos localizado a Jorge Sanz Quiroz, él es fiscal de la 57 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Y como te digo, tras cinco años de absoluto silencio, nos ha concedido una entrevista, nos ha atendido. Y lo primero que hemos querido preguntarle, Iker, es ¿dónde están hoy los acusados? ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué desde entonces no se ha vuelto a saber nada? Eh, de haber sido un fraude, todo este caso, tal y como se apuntó, lo lógico sería pensar, lo que todo el mundo pensaría, es que estas personas habrían salido libres al poco tiempo. Vamos a ver qué nos ha contado. Y el caso a la fecha, actualmente a marzo del 2014, está judicializado, es decir, está en pleno proceso penal. Me pregunta sobre la situación jurídica de los individuos denunciados, están en cárcel efectivamente. No todos, porque solamente se logró capturar a algunos miembros integrantes de la banda, ¿sabes? Cuando la investigación estuvo ya por proseguir, eh, sucedió lo que sucedió, como ya tú sabes, eh, hubo problemas con la policía. Cambiaron al personal y de pronto nos quedamos con lo que teníamos y caminamos con eso. Bueno, primero el dabonazo, hay más. Hay más, porque como acabas de escuchar de estas palabras del fiscal, eh, parece que el caso está lejos de ser una farsa, tal y como anunciaron los medios en 2009 y tal como hemos escuchado hace un momento. Lo que sí parece discutible, Iker, en este punto es el número de víctimas. Parece que no es seguro que fuesen 60 pero eh, desde luego se confirma y existe y es oficial el modus operandi de toda esta organización que eh, en efecto llevaba tiempo capturando a personas para extraerles su grasa con fines comerciales. Esto tal cual nos lo confirmaba el fiscal. Eh, así como también la procedencia humana de aquella sustancia que apareció en los medios y que contenía la famosa botella. Sí, sí, está confirmado, está confirmado y, y, y sí que tanto así el Poder Judicial ha cogido nuestra denuncia penal y, y se identificó inclusive a la presunta víctima. Total, es que estas personas aparentemente ya venían comercializando este tipo de obras humanas. Ahora bien, eh, mucho en los medios se criticó respecto a la procedencia de la grasa humana. Te digo que eh, a la sazón de la investigación, la grasa humana que se usaba no es aquella que, eh, de, de todo el cuerpo, sino de determinadas partes del cuerpo, donde está hay más calidad de pureza, supuestamente en la, la, la región lumbar. Te lo digo en forma empírica de lo que salió en la investigación. También se criticó de que si es así, entonces la grasa de que viene de la liposucción también serviría para eso. Bueno, conversando con los técnicos al respecto, me manifestaron de que esa grasa al momento de entrar en contacto con la anestesia ya no servía. Lo cierto es que estas personas se eh, capturaban entre comillas, a gorditos, y los usaban para estos cines, ¿no? 3 y 26 minutos, Fermín. Buenas noches, Iker. Milenio 3, a esas estas horas, Training Topic en Twitter. Gracias, compañero. Cosa que no me extraña porque esto es tremendo, pero esto en Perú, ¿cómo estará sonando? Mm, sí, y tenemos muchos amigos en Perú, muchos, muchos. Me gustaría que ejerciesen de corresponsales y que me dijeran, nos dijeran a todos cómo caerá esto. Porque estas declaraciones son realmente, sí, una exclusiva en el caso más terrible que recordamos y que se cerró, que nadie preguntó. Diego, para recapitular aunque sea rápidamente, ¿la grasa era humana? La grasa era humana. ¿Y el la... procedimiento de la banda era el que era? Era el que era, evidentemente, lo sacaban tal cual, eso es lo que nos contaba este fiscal, que fíjate esa última frase que, que dura, ¿no? De decía que eh, estas personas capturaban a gorditos y los usaban para estos fines. Personas que iban por la selva, por esa zona, sí. eh, actuaban sobre personas que iban solas, 
Pero tenían que tener, ¿no? Un, un complejo sistema de observación, de ocultación, y utilizaban la mítica wincha. Y además es que se habla de una botella, pero si se ven las imágenes, y yo en su día pude entrevistar a, al, al portavoz y al coronel Mejía, había varios tarros, bastantes más, ¿eh? no una sola botella, había bastantes tarros más en diferentes estados, esto es muy desagradable, más sólido, semisólido, de esa grasa. Sí, una grasa eh, que en 2009 la prensa de todo el mundo publicó, como decías antes, que tenía como destino Europa. Se dijo que aquí se usaba para fabricar cosméticos y de todo esto también nos ha hablado Jorge Sanciroz, el fiscal. Pero es que además, eh, este hombre no duda en apuntar no solo este, sino otro posible nicho de mercado que resulta todavía más inquietante, Iker. Parte del mercado de esto eh, era para elaborar velas para misas negras, no necesariamente satánicas. Las misas negras, de acuerdo a la mitología peruana y toda la parte esta inoamericana, es eh, de diferentes ritos, ¿sabes? Pero también se usaba, bueno, tampoco no lo puedo comprobar, para jabones y para la, esta cuestión de... Eh, maquillaje de las damas, entonces mercado hay, mercado había supuestamente y, y de ahí que usaban esto, ahora los medios no necesariamente eran los más científicos, los más acordes ¿no? pero se constató que los cortaban en trozos y dejaban que goteaban alambiques y de pronto esas personas que tenían conocimientos técnicos científicos de medicina o algo así por el estilo de química para hacer su producto. Antes de proseguir, porque esto si lo imaginamos y si le ponemos imágenes es tremendo. Clara ponía unas caras, en fin, como una película de horror inimaginable y con esa coherencia. A mí lo que me llamaba la atención es que había cierta coherencia en el, en el conjunto entre lo rudimentario, lo tecnológico y lo mágico y la creencia en ese poder vivificador de la grasa humana que desde tiempos remotos se ha empleado para cuestiones mágicas Sí, en efecto de hecho pues eh, el ritual de la unción que no es otra cosa que eh, extenderse a algún tipo de, de sustancia ya sea aceite, grasa eh, se ha practicado en muchísimas religiones como parte de de, de un simbolismo con un simbolismo mágico de aprender la piel aquello que puede entrar dentro de uno ¿no? que ya sea de origen divino de origen espiritual eh, es como recibir esas capacidades de hecho tenemos la unción de los enfermos famoso ¿no? también para la curación la presunta curación eh, hay anécdotas incluso en, en nuestro santoral ¿no? de, de santos famosos por, por uncir eh, por ejemplo los ojos con aceite y supuestamente recuperar la visión los enfermos ¿no? y luego hay también dentro de la, de la ritualística un poco mágica más oscura vamos a decirlo así ¿no? la utilización de, en algunos tipos de rituales de la, de la grasa humana para la fabricación de, de velas con las que luego practicar eh, otra serie de rituales que ya sean de, de petición a, a fuerzas oscuras o incluso pues como, como protección. En algunos casos, si se mezcla con otros elementos, esa grasa, eh, presuntamente se obtendría eh, la protección de alguna entidad o incluso la presunta, en otros rituales más también de petición, ¿no? eh, la capacidad de mm, aprender la magia de un tirón, es decir, quien lee eh, conjuros, eh, grimorios a la luz de las velas confeccionadas presuntamente con, con la grasa humana, es decir, todo estamos hablando de, de cosas muy antiguas, ¿no? eh, adquiría esa, ese conocimiento de manera instantánea y ya no se olvidaba. A mí hay una tercera opción a la que apuntaban algunos medios de comunicación que me parece aún mucho más terrible, ¿no? Y es que algunos curanderos recetaban a enfermos crónicos ingerir esa grasa a cucharadas. Tres y treinta ahora hablaremos de eso. Incluso hacemos un pequeño cambio de planes, si me lo permitís, vamos a hacer un giro porque el programa está siendo un poco demasiado, ¿no? Demasiado. 
y a lo mejor es bueno terminar con una sonrisa clara y guardarnos un poco el archivo para la semana que viene porque si no esto es tremebundo porque Carmen yo no sé cuáles eran las reacciones de los oyentes ante un caso que seguimos muy de cerca tú y hemos rondado no por ese entorno concreto pero sí por entornos de la misma ceja de selva ese Perú ancestral donde esto es posible y sobre todo a mí y lo voy a contar me impresionó yo es que vi esta novela luego claro la tan oscuro todo que no pero es te lo cuenta un escritor de bestsellers de Crónica Negra la escena de la aparición de estos cuerpos y lo que hay de fondo y uno piensa, claro, que es gran novela negra, qué imaginación siempre la realidad supera cualquier imaginación pero os contaré una cosa que no sé si lo conté en su día que me impresionó muchísimo en aquel momento tan impactado con esta historia me metí en foros de belleza de mujeres de Perú, de Argentina, de Colombia observé un poco cómo ellas captaban la terrible noticia de que había unos cortagrasas, unas personas propias de la leyenda, sacamanteca realmente, pero que habían eh, utilizado su método y lo habían perfeccionado hasta casi industrializarlo. Mm, pensad bien lo que acabo de decir uno de los entrevistados de, de Diego, del reportaje. Ellos se habían confeccionado una especie de mando con un viejo DVD, con un viejo DVD, con la carcasa de un DVD, habían logrado con el botón de expulsión, o sea, es decir, hay una mentalidad ahí lanzar un cable de acero que a veces decapitaba directamente pero en ocasiones se veía reforzado quizá dependiendo de la víctima solitaria que andaba por ahí, no lo sé con una especie de, de wincha que no es exactamente un boomerang sino una hoja pues parecida a la de una hoz pero afilada perfectamente eso en cuanto te impacta a la altura del cuello te deja cao luego a veces te remataban en el suelo después todo ese proceso pero en los foros lo que yo veía y esto lo voy a decir como lo leí me impresionó había algunas mujeres que se veía que eran de la alta sociedad de esos países, del propio Perú, que decían, bueno, qué, qué espanto esto de la grasa humana de personas. Ahora, a mí si de verdad dicen que es magia y que rejuvenece, yo la compraría la primera. Yo no sé, Carmen, si esto ha seguido, digamos, como mito, como leyenda. Se ha contado mucho de la cosmética y el empleo, incluso se ha dicho, yo imagino que son leyendas urbanas, ¿no? Incluso de, de determinados eh, aspectos de la placenta, se ha hablado de bebés o de restos de abortos, se ha dicho, se ha comentado, y uno nunca sabe hasta qué punto es leyenda. Claro, cuando se cuenta con historias luego que nos intentan hacer tragar con ruedas de molino que son leyenda para que no nos asustemos, y luego resulta que son verdad, pues igual hay algo de esto, pero a mí... Carmen me impresionó vivamente eso de las mujeres. Yo creo que de cierta edad y con ese temor a envejecer y con ese temor de encontrar siempre el producto milagro, que si les dicen que el chamán trae la grasa humana, estaban dispuestas a ponérsela. Sí, había mucha gente que decía no importarle el untarse esas cremas hechas con, con grasa humana. Pero bueno, en países donde precisamente... Eh, las operaciones de estética eh, son más baratas que en cualquier otro sitio en Sudamérica va muchísima gente a operarse a esos países porque es mucho más barato que en España siempre ha habido un gran eh, seguimiento de las cosméticas y se han dicho muchas cosas que, que luego pues nunca se han podido demostrar y no se ha podido demostrar todavía que ninguna crema de las que las mujeres nos damos pues estén hechas con, con grasa humana que se podían estar haciendo ensayos en algunos laboratorios que al parecer era donde exportaban estos pistacos, eh, esa grasa que vendían por 15.000 dólares el litro, pues tampoco se pudo demostrar porque en realidad no se sabía dónde iba a parar esa grasa. Y que... que esa es una de las incógnitas, Diego, donde se para la historia. ¿no? Se habla de botellas, pero es que los pistacos atrapados que hemos visto, ¿eh? que no es que tuvieron, no eran premios Nobel ni mucho menos, eran gente de la ceja de selva que se dedicaba a esto y que estaba en un estado de primitivismo evidente. Bueno, pues ellos fueron los que dijeron que vendían esa grasa a extraños intermediarios que luego la llevaban a Europa, Diego. Sí, así fue y además eso lo dijeron en las primeras declaraciones que tuvieron lugar tanto en el lugar de los hechos, en el de la detención, cuando los eh, prácticamente los pillaron con las manos en la masa, como en su primera declaración policial. Luego, algunos de ellos cambiaron su declaración y dijeron que habían sido, eh, de alguna manera, pues eh, coaccionados por la policía y, y historias similares. Pero lo que es curioso, Iker, es que durante las conversaciones que hemos mantenido tanto con el fiscal San Giroz, al que hemos escuchado, como con nuestra compañera Beatriz Jiménez, los dos nos hablaban 
y nos eh, recalcaban ¿no? y hacían especial énfasis en el goteo de desapariciones que tienen, eh, que tienen lugar muy a menudo continuamente en esa zona de Perú. Desaparece gente y los cadáveres no siempre aparecen. Y fíjate, uno de los últimos casos que no se ha dado a conocer, que no ha trascendido en exceso a, a los medios de comunicación, ha tenido lugar hace solamente unos meses, el pasado mes de septiembre. Y no está relacionado eh, exactamente con la leyenda de los pistacos, es decir, aquí no parece haber un tráfico de grasa, no parece haber descuartizamientos, pero sí que puede tener cierta relación ya que eh, comparte una especie de componente mágico, de ritual, eh, de, de ofrenda a la tierra, ¿no? Y este caso lo hemos conocido, Iker, gracias a Cristian Ticona. Con él también hemos hablado. Cristian es periodista. Él trabajó durante varios años como jefe de informaciones del diario La República de Perú. Y él nos contaba este caso y nos lo contaba así. Sin ir muy lejos, el año pasado, en septiembre, eh, unos campesinos de una, de una localidad, de una zona que se llama Yunguyo, ¿no? encontraron un cadáver eh, de una persona de nacionalidad boliviana y ellos, lo, al no al no haber quien reclame este cuerpo, lo ofrecieron como pago a la tierra, ¿no? Y cuando aparecieron los, los familiares, eh, se negaron a devolver el, el cuerpo, ¿no? Porque ellos argumentaban que ya lo habían ofrecido a la Pachamama, como le llaman, ¿no? A, a la tierra. Y también yo pude, tuve ocasión de conversar con el comisario, el jefe de la policía de esta zona, que sin asegurar sobre la presencia de estos personajes, lo que me dijo era de que con mucha frecuencia había noticias de desapariciones ¿no? en la zona. Este mismo periodista del periódico más importante de Perú, Diego, te contaba otras historias sobre posibles víctimas de los pistacos. Sí, él está muy familiarizado con esta serie de historias. Y es así porque hace unos años Cristian escribió y publicó una crónica periodística sobre este tema en el blog de la Fundación Eloy Martínez. Un texto, además, eh, bastante eh, bien escrito, bastante largo y bastante elaborado. Se llamaba Chupagrasas en el altiplano. Y era una crónica en la que Cristian narraba su periplo, su investigación por diversas zonas de Puno en busca de datos sobre la existencia de estos seres, sobre los pistacos y Cristian se encontró con un campesino del lugar, un campesino que dejó a un lado sus miedos y todos sus temores que había acumulado durante años y le contó su historia en primera persona se dio la oportunidad y una de estas personas aceptó hablar conmigo y aceptó que yo le haga una entrevista y lo que recogí realmente fue un testimonio bastante increíble, estremecedor, ¿no? Esta persona cuenta que en una noche eh, de regreso a su casa se encuentra con un, un perro en la carretera y al llegar a su casa eh, le sobrevienen, eh, digamos, una serie de síntomas como fiebre, malestar, eh, de tal forma que al, luego de ir a la posta él decide someterse, digamos, a una suerte de sesión de sanación ¿no? con un maestro que aquí en esta zona le llaman los yatibis, que es una suerte de chamanes. ¿no? Y esta persona le, le dio la noticia de que había sido víctima pues, de estos cortaseos, ¿no? de estos chupagrata. Lo más increíble, Diego, es lo, los remedios que le prescribe. ¿no? Eh, por ejemplo, una de las cosas que parecen bastante inverosímiles, pero que eh, esta persona se sometió ¿no? a, digamos, con la fe, de que solo así se podía salvar eh, era, por ejemplo, comer cucharadas de, de grasa humana que supuestamente le vendía eh, este chamán, ¿no? 3 y 41 minutos. Fijaos, yo muchas veces, sobre todo hace ya unos años, cuando hablaba de algunas investigaciones desagradables, cierto es, ¿no? pero que depende cómo veamos el enfoque, son nuestra historia, son antropología, son crónica de una sociedad y sus creencias etnografía también, porque tiene que ver con los usos, costumbres, ritos del trabajo de determinadas comunidades, pues yo he hablado, y se ha hablado aquí, del hombre del saco de Almería, ¿no? La vampira de Barcelona, el hombre lobo de Ayariz, y siempre salía el típico listo, sea en el medio que sea, me da lo mismo, es que han hablado ja, ja, del hombre del saco, sin preocuparse de investigar en los expedientes judiciales, en las propias fotografías y documentos de personas con nombres y apellidos que fueron ejecutadas en nuestro país porque lo que hacían era, a su forma, esto mismo. Y como el nombre de Hombre del Saco nace de un caso concreto, el de Francisco Leona en Gádor, Almería, 1910, o como antes de acabar el siglo XIX, el Sacamantecas surge como término por Día de Garayo en Álava, 
que destripaba a las mujeres y extraía la grasa humana. Y siempre la creencia, el tío mantequero de Málaga, el estripador de Avilés. Cuando yo veo a estos listos, que luego hablan en la prensa o en cualquier sitio de qué tonterías se cuentan sobre estos nombres, estoy viendo la misma actitud. Es decir, no te atreves a saber que esto es verdad. No quieres saber, tú, hombre del siglo XXI, con tu Blackberry, el móvil que tengas, tu coche, tu hipoteca y lo que te dé la gana, no tienes los bemoles de querer saber que esto es verdad, que esto fue verdad y que esto está manejado por unas fuerzas de las que no tienes ni idea, pero que son las fuerzas que han motivado muchas cuestiones, de las que ya estás completamente al margen. El homo digitalis, o el listo de hoy en día, cree que todo eso solo pertenece al cuento, porque ni se refleja en él ni sabe nada de sus ancestros. Ha perdido toda la conexión. En cuanto uno se sumerge en las culturas que aún tienen algo de conexión o nexo con lo antiguo, se da cuenta de que claro que creen en esto. El propio ciudadano de Lima, Urbanita, cuando oye estas historias, solo puede oír los cuentos de viejas que quizá escuchó alguna vez. Pero en la selva de Huánuco, en el altiplano de Puno, en las zonas de la costa más remotas, como en Nazca, donde han aparecido cuerpos descuartizados o muestras de sacrificios, quien está en ese mundo interno que es otro que no es el nuestro, aunque conviva con nosotros, claro que lo cree, es su realidad. Solo los más listos pueden rechazar esa realidad porque no les gusta, porque les ensucia, porque ellos son seres humanos que no han pasado por eso. Eso creen. Cuando unas cuantas generaciones más atrás, seguro que podían tener reflejo de eso. Los abuelos de los listos seguro que sabían de eso. ¿Qué ocurre? que lo que más nos puede sorprender Diego y se podía hablar de eso es de la cortina de humo esta misma actitud bubalicona que hemos visto en España con algunos temas cuando se mencionan nombres muy sonoros que solo los más ineptos creen que son propios de los cuentos creyendo que los cuentos son mentira y resulta que siempre se basan en la realidad pues en Perú hubo tal cerrazón todo el mundo estuvo tan a favor no hay ni que decir ¿no? que hay una división todavía de auténtico racismo es así entre la comunidad indígena y la comunidad que no es indígena, evidentemente quien gobierna las prensas y los medios no son precisamente indígenas, y todo esto son risotadas de otro mundo, otro mundo que es el suyo, es más milenario y quizá más sabio que el suyo. Bueno, pues esa cerrazón de Perú es lo que nos llama la atención de verdad, Diego. ¿Cómo es posible que todo el mundo hiciese mutis por el foro, que nadie mm, investigase? Pues sí, la verdad es que resulta curioso, y sobre todo por algún movimiento bastante poco disimulado, como por ejemplo... Eh, el cese del de propio Félix Murga que eh, alcanza los titulares de los periódicos en eh, prácticamente al mes de producirse el descubrimiento. Hay portadas como el del diario La República que dice los pistacos tumban al general. Este hombre es cesado de su puesto, es destinado eh, a otra división, a Arequipa, pero después cuando todo esto parece que se ha calmado, cuando parece que nada ha existido, cuando los medios dejan de informar, al año siguiente... Este jefe, hay que decirlo, vuelve a su puesto y nadie se entera de esto. Este hombre Ha pasado hoy en el día, temporal, ¿no? Sí, efectivamente. Este hombre hoy en día está exactamente en el mismo puesto que tenía cuando el caso estalló. Sigue siendo director de investigaciones criminales de Perú. Eh, Clara, Javier, Carmen, cuando uno ve una cortina de humo tan perfectamente hecha y que nadie osó preguntar nada si había una, algo de verdad, hay unos tíos encarcelados, hay grasa humana. Ah, ya, pero nos han dicho que es un cuento, ponemos que es un cuento. ¿Cuántas nos tragaremos así, incluso nosotros, que a lo mejor nos creemos como más adelantados? Bueno, a veces la cortina de humo puede surgir también o puede estar apoyada por el propio miedo de los indígenas, de la gente que vive en esos pueblos de la selva, que además, Iker, eh, a nosotros quizá nos cueste entenderlo o, o saberlo, pero ellos, eh, hay mucha gente que no está empadronada, por así decirlo, no, no hay registro de su existencia. Por tanto, el hecho de que desaparezcan no queda tampoco constatado. Así que pudieron ser 60 como pudieron ser muchísimos más. A lo largo del tiempo, y es que además hay... Datos y portadas en la propia prensa peruana de años atrás, donde también se habla de pistacos con nombres, apellidos, casos y las botellas de grasa humana. Claro, y el problema es que allí tienen serios problemas también con narcotraficantes, hablan también de tráfico de órganos, escenas terribles eh, como por ejemplo de niños abiertos en canal eh, y rellenos con dinero 
ofreciéndoles a los familiares de las víctimas como una especie de compensación por haberse llevado los órganos. Y de todo esto están hablando también algunos medios de comunicación, eh, digamos, eh, no de gran alcance, sino pequeños blogs eh, de donde surgen este tipo de informaciones. Y todo eso, Iker, hace que en las propias familias eh, pues haya un miedo tal a hablar de todo esto, a que se tomen represalias contra ellos o contra sus familiares, que el silencio surja también de ahí. Carmen Clara, ¿cuántas podemos comernos como ruedas de molino ante cuestiones que simplemente se detienen, ya no se habla y se acabó? Pero esto yo creo que no ha sido una cortina de humo, que lo que ha sido es eh, que todos estaban de acuerdo en que había que cerrar este tema, porque no interesaba para el país, porque es un país que la mayoría vive del turismo, y ante tales casos el turismo... Por miedo deja de ir, igual que dejan de ir a Egipto cuando se producen las revueltas. Es que es el puro miedo, y más cuando se está hablando de asesinatos. Si recordáis las imágenes, estaban los mismos pistacos mientras la policía estaba investigando y estaba poniendo las marcas que se ponen en una escena del crimen. ¿Os acordáis? Sí. Que había más de 60, por eso se habló de 60 cuerpos, en los que por lo menos 60 huesos se encontraron. Y los pistacos iban diciendo dónde habían enterrado los restos de esas personas a las que habían asesinado y a las que habían quitado la grasa con lo cual eso se tapó porque no interesaba se puso al policía mmm, durante un año como decía Javi en otro lugar como decía Diego perdón en otro lugar y de nuevo volvió a otro trabajo todo estaba planeado Iker por el gobierno por la policía para que esto se tapara desapareciera y quedara como una mentira Clara pero esto puede estar ocurriendo ahora con otros muchos temas que por ejemplo nos interesan a los milenarios ¿no? Pues sí, es muy posible que haya muchas cosas que no sepamos o que queden como, bueno, una leyenda urbana. Mira, el mismo hecho de, de, de ese artefacto fabricado, es, es profeso, ¿no? con, con una especie de mando a distancia, eh, sugiere, desde luego, una mentalidad aparte de, muy, muy sádica. Eh, también está, pues está hablando de que alguien maquina, es decir, no es algo que a un señor le pillan por ahí y bueno... Eh, se lo carga es decir, esto de que se hable de 60 personas pues a lo mejor son 60 personas o incluso puede que más estamos hablando de zonas muy remotas como, como me has explicado antes hemos estado hablando de esto ¿no? y en lugares en los que bueno, pues si tú desapareces desapareces pero eh, vete a buscarte o sea, a ver si alguien te encuentra ¿no? entonces eh, todo esto sugiere una preparación pero sugiere un... Aparte de la ritualística, ¿no? Esto, esta cosa Esa extraña tan... mezcla de una ritualística que existe, pero como si alguien, yo no sé, una mentalidad igual tremenda, o un visitante, enseñe esos, esas mejoras en la tecnología, ¿no? Sí, y luego, eh, por otra parte, esa mezcla ancestral con esas mujeres que, que, que rezan, ¿no? Y que, y que eh, un poco piden perdón a, al alma del, 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 del difunto, al que acaban de, de, de asesinar. Y eso... Sugiere también eh, una creencia, es decir, no solamente un móvil económico, eh, que, que también, desde luego, lo puede haber, porque eso está también eh, muy definido en cuanto a, son zonas de mucha pobreza, ¿no? Y cosas que a nosotros nos parecen impensables o que no se nos pasarían por la cabeza jamás, por eso es lo que eh, llama la atención el horror, ¿no?, de, de que esto pueda ser real. Y a veces es preferible hacer ojos sordos, vamos a oídos sordos, vamos a decirlo así, a, a historias tan, tan horrendas porque no queremos saber que eso está dentro de... de nos rodea, ¿no? Y que es parte también del ser humano. Pero Yo, esos rituales, sí, sí. en cierta forma, son como los de los guaqueros. Los guaqueros, cuando van a una tumba y la saquean, eh, a la Pachamama y al propio muerto, eh, le dejan también una especie de yo te robo a ti, pero te voy a dar algo a cambio. Le hacen una ofrenda. En este caso yo creo que es un poco eh, parecido, lo que pasa que, que con cadáveres, con personas a las que están asesinando. Esas mujeres rezan, pero saben que están haciendo un mal, pero van a conseguir un beneficio, que es un dinero. Los guaqueros es lo mismo. Los sí. guaqueros están robando a los muertos y están vendiendo eso para sobrevivir, aunque saben que el mal de Huaca al final les va a, hacer, les va a afectar y, y a muchos va a acabar con su vida. Es curioso porque el mundo andino y el mundo de la selva y el mundo de Perú, que es un país, repito, eh, que amamos, un crisol que hemos visitado en varias ocasiones, a diferencia de otros lugares, incluso en la propia Sudamérica, tiene un pasado milenario más que milenario, de mitos, ritos, arqueología, creencias, 
eh, allí mismo en Lima, y tú sabes, Carmen, hay una librería mm. que es como el paraíso para un lobo como, como yo, donde puedes encontrar cualquier tipo de tratado universitario, porque hay luego una gran ebullición de, de interpretaciones sociológicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la sombra. La sombra de una tumba en Perú te puede enfermar. Si tú estás ante un mal muerto, hablo desde la creencia, pero fijaos qué colorido de creencia, ¿no? Es decir, qué cosmovisión tan amplia que nosotros ni entendemos. Tú estás en un cementerio velando o rezando por un familiar y resulta que el de al lado, pues es un pistaco, el enterrado, ¿eh? Y su sombra, si te proyecta durante mucho tiempo, está la creencia de que algo del ánima de ese pistaco, que al ser maldito no está ni aquí ni allá, sino rondando su propia tumba, se mete en tu mundo. Eso es tremendo, que en el fondo es como decían los antiguos egipcios, ¿no? Eh, el ba se aparecía como un pájaro con la cara del difunto rodeando al lugar del enterramiento. Sí, y por ejemplo también lo que llaman el cambio de vida que es alguien que está en trance de, de muerte, imagínate alguien que lo acaban de atropellar y que se le introduce esa mala cosa, esa mala sombra, ese espíritu. Mala sombra, de ahí vienen muchas de muchas las tradiciones cosas. de la mala sombra. Sí. Un día podríamos hacer un programa solo sobre las sombras. Hay tratados de más de mil páginas, yo tengo en casa sobre la sombra, el susto como figura andina fundamental. Y nosotros podemos escaparnos de ese mundo refugiarnos de ese mundo, no querer saber nada pero durante generaciones eso ha creado un mundo propio un mundo en el que se cree y en el que ha creído el ser humano durante siglos desde el principio, y eso está vivo por tanto, como decía Carmen yo creo que al final, yo creo que ahí está la clave es el puro miedo, el miedo a ser consciente de que nosotros también somos parte de esa forma ¿no? de ver las cosas, y que no estamos tan lejanos aunque nos parezca horrible, que esto ocurre entonces esa oscuridad no queremos ni reproducirla. Aquí hemos arrojado luz, lo hemos intentado. Y yo no sé si Diego Marañón habrá tenido pesadillas o no. Yo creo que las tuve. Porque simplemente imaginarme la escena de los cánticos, de esas mujeres enlutadas en un rincón de la selva, con una cosa sin cabeza que cuelga de unos ganchos, unos cirios de iglesia y desgrasándose, esa mezcla entre el crimen y los cánticos, porque sabes que estás haciendo mal y tienes que protegerte, eso es para imaginarlo, Diego, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Eh, la verdad es que este caso Iker todavía está abierto, como hemos escuchado al fiscal, no hay sentencia todavía porque Beatriz Jiménez también nos comentaba que en Perú hay muchísimo retraso eh, procesal eh, en estos asuntos y lo que tenemos que estar muy atentos es a, a, bueno, a la sentencia y a la resolución del caso cuando este se, produz, eh, cuando este se produzca. En Milenio 3, desde luego, vamos a estar pendientes y pase lo que pase lo vamos a contar. La intuición nos guió por el buen camino aquello se había cerrado demasiado pronto gracias Diego por todo el trabajo me gustaría decir que ha sido un placer pero hasta la semana que viene